Hallo und willkommen zu einer weiteren kleinen Vorlesestunde von mir. In der heutigen Vorlesestunde geht es wieder um Jule und ihre Freundin. <lacht> ja, heute gibt es wieder einen kleinen Ausschnitt, ein weiteres Kapitel aus, ähm, aus meinem eigenen Manuskript. Äh, Manuskript. Ich habe es beide nach wie vor nicht geschafft, daran weiterzuschreiben. Ihr wisst ja, wie das ist, wenn man einfach zu wenig Zeit hat. Aber es gibt noch das eine oder andere Kapitel, das ich daraus vorlesen könnte. Gut, ja dann hoffe ich auf jeden Fall, ihr habt Spaß daran und seid gut dabei. Das heutige Kapitel heißt Der zweite Tag. Der nächste Morgen beginnt ganz entspannt. Zuerst gehen die Freundinnen zum Bäcker, um sich ein paar Brötchen zu holen. Als sie wieder in der Wohnung sind und Jule eine Kanne Kaffee vorbereitet, liest ihre Freundin einen Zeitungsartikel. Du wirst nicht glauben, was hier drin steht, berichtet sie überrascht. Vor der Bar, in der wir gestern waren, gab es eine Schlägerei. Jule dreht sich zu ihrer Freundin. Ja und? antwortet sie. Das ist doch nichts Ungewöhnliches. Das stimmt, erwidert ihre Freundin. Aber der eine Mann wurde einfach liegen gelassen. Und weiter? fragt Jule ein wenig desinteressiert. Das ist passiert, während wir drinnen waren. Hier ist ein Bild vom Ersthelfer fährt Jules Freundin fort. Guck mal. Und hält ihr ein Bild unter die Nase. Jules Augen weiten sich beim Anblick des Ersthelfers und sie wird ganz aufgeregt. Das Herz in ihrer Brust schlägt so stark und schnell, dass sie fast schmerzt. Sie beginnt bis über beide Ohren zu strahlen und hüpft auf und ab. Jules Freundin lächelt. Kennst du den etwa? fragt sie mit einem leicht ironischen Unterton. Tobias! entfährt es Jule. Das ist mein Tobi! Dann habe ich mich gestern wirklich nicht verguckt. Und er war da. Freudentränen treten in ihre Augen. Ich bin nicht verrückt, sagt sie und seufzt. Freudestrahlend hilft Juli ihrer Freundin dabei, den Tisch zu decken. Der Kaffee ist auch schon fertig. Also steht einem schönen, gemütlichen Frühstück nichts mehr im Weg. Während sie essen, schwärmt Jule immer wieder von dem Mann, der ihr nicht mehr aus dem Kopf gehen will. Ihre Freundin findet es eigentlich recht lustig, aber in erster Linie freut sie sich mit. Es klingelt an der Tür. Jules Freundin öffnet die Tür und nimmt ein Päckchen vom Postboten an, der vor ihr steht. Es ist nicht groß, aber Jules Freundin weiß ganz genau, was darin ist. Sie schließt die Tür hinter sich und hüpft wieder ins Wohnzimmer. Es ist da, ruft sie ganz außer sich. Es ist da, fragen sie die Jule zu ihrer Freundin herüber. Was ist da? Das Oberteil, das ich dir gezeigt habe, antwortet Jules Freundin aufgeregt. Es ist da. Sie zerreißt die Pappe, dass die Schnipsel nur so durch die Gegend fliegen. Das ist es, erklärt sie triumphierend und hält es hoch. Ich ziehe es gleich an. Kaum hat sie ihren Satz beendet, steht sie schon vor Jule und streift sich ihr neues Shirt über. Und? Wie sehe ich aus? fragt sie voll Freude und Neugier. Toll, gratuliert Jule. Nach kurzer Überlegung, was sie heute alles tun könnten, beschließen die Frauen in die Stadt zu gehen, um Jule vielleicht auch ein neues Shirt zu kaufen. Kurze Zeit später finden, sie, finden, sich, finden sich die zwei bereits in der, äh, in der Stadt wieder. Es ist einiges los. Es scheint, als wäre die ganze Stadt auf den Beinen. Als seien alle nur im Stadtzentrum unterwegs. An einer Ecke, wo der geflasserte Weg breiter ist, sitzt ein Mann der damit beschäftigt ist, ein riesiges Porträt auf den Boden Platz zu malen. Einige Leute stehen um das Bild herum und beobachten den Künstler bei seiner Arbeit. Jule und ihre Freundin gesellen sich dazu, um einen Blick auf das Kunstwerk zu erhaschen. Auf dem Bild ist das Gesicht eines jungen, adrett lächelnden Mannes. Er trägt einen drei tage -Bart und kurze, dunkelblonde Haare. Als Jule die Augen des Mannes sieht, stockt ihr der Atem. Diese Person hat nichts mit Tobias zu tun. Er sieht ganz anders aus. Aber die Augen. Es sind die Augen von Tobias. Ganz genau die, die auch ihr Tobi hat. Sie sieht den Künstler an. Sie die anderen Pas äh, Passanten an. Aber kein Tobi weit und breit. Enttäuscht richtet sie ihren Blick zurück auf das Porträt. Die Freundinnen entschließen sich dazu, weiterzugehen. Und verlassen den, Sch na, den Schauplatz. Sie bemerken nicht, dass jemand, den Jule sehr gut kennt, versucht ihm zu folgen. Gerade... Als er Jule ansprechen will, schiebt sich eine Menschengruppe zwischen ihnen und die beiden Frauen. Er versucht verzweifelt, die Freundinnen im Blick zu behalten, verliert sie jedoch aus den Augen. 
oh, wie er Menschen meistens hast. Auf Konzerten ist es zwar ganz schön, aber nicht in der Stadt. Tobias sucht weiter. <lacht> Tobias sucht eine Weile weiter. Nach Jule. Muss ich dann aber eingestehen, dass ich sie nicht mehr finden will. Die Freundinnen haben von alledem nichts mitbekommen. Sie schlendern weiter durch die Straßen, betrachten Schaufenster der Läden und wechseln über ihre Schulzeit. Vor einem Geschäft bleibt Jule plötzlich stehen. Meinst du nicht, es ist noch ein bisschen früh, um über das Heiraten nachzudenken? Wird sie von ihrer Freundin gefragt. Ja schon, antwortet Jule verträumt. Ich finde das Kleid aber trotzdem schön. Sie sieht sich das Kleid noch einige Augenblicke an. Dann verlassen sie das Schaufenster wieder und schlendern weiter. Ihr Weg führt sie an einigen Kleidungsgeschäften vorbei. Vor einem H&M halten sie schließlich inne und betreten nach kurzer Überlegung das Geschäft. Zielstrebig suchen sich die Freundinnen ihren Weg zu den Shirts und anderen Oberteilen. Es gibt so viele schöne Sachen, aber so wenig Zeit. Und wer soll das dann alles bezahlen? Hier, das sieht doch nett aus, sagt Julis Freundin und hält ein Shirt an die Luft. Jule unterbricht ihre Suche und betrachtet das Oberteil. Es ist ganz nach ihrem Geschmack. Der Schnitt ist toll und figurbetont. Und das Beste ist, es hat ihre Lieblingsfarbe. Sie legt sich auf ein, auf ein anderes Shirt, <lacht> das sie beiseite gelegt hat, und nimmt ihre Suche wieder auf. Nicht weit von ihr entfernt steht ein Mann, der sich auch Shirts ansieht. Das hat jedenfalls den Anschein. Er sieht jedoch immer wieder zu Jule herüber. Sein Blick dass seine Blicke verraten, dass sie sie ganz gut kennt. Jule, steht kurz, äh, Jule sieht kurz in seine Richtung und er springt kurz zur Hand hinter einen Kleiderständer. Sie runzelt die Stirn. Kam er ihr vielleicht bekannt vor? Den Gedanken verwirft sie ganz schnell wieder und <lacht> setzt ihre Suche nach neuen Shirts fort. Ein Schatten huscht an ihr vorbei. Langsam beginnt sich Jule unwohl zu fühlen. Irgendwer ist hier. Jemand, der ihr womöglich nicht wohlgesonnen ist. Wie ist es damit? fragt Julis Freundin und hält ein weiteres Shirt nach oben. Das nehme ich auch gleich mit, bedankt sich Jule und nimmt ihrer Freundin das Oberteil ab. Gemeinsam gehen sie zu den Umkleidekabinen. Julis Freundin hat für sich selbst auch ein paar schöne Teile gefunden. Sie betreten die Kabinen. In der Kabine links, von der, in der sich Jule befindet, ist ebenfalls jemand. Der Stimme nach... Muss es ein Mann sein. Er flüstert die ganze Zeit irgendetwas Unverständliches. Jule wird das Gefühl nicht los, dass sie diese Stimme kennt. Ist bei dir alles in Ordnung? Erklingt die Stimme von Jules Freundin aus einer Nachbarkabine. Ja, es ist alles okay, antwortet Jule. Das sind wirklich schöne Stücke. Sie streift erneut ein Shirt ab und gleitet in das nächste. Es bleibt jedoch im Link am linken Körbchen ihres BHs hängen und drückt recht unangenehm. Ein paar Handgriffe später sitzt auch dieses Shirt perfekt. Jude betrachtet sich im Spiegel. Das ist mit Abstand das Schönste, das ich heute anprobiert habe, denkt sie sich. Wie lange brauchst du noch? fragt Judas Freundin hinter dem Vorhang. <lacht> sie scheint fertig zu sein. Ich bin gleich da, antwortet Jule und zieht sich ihr altes Shirt wieder an. Jule verlässt die Kabine und legt ein Teil wieder... <lacht> Ah, wieder zur Seite. Das gefällt mir doch nicht so, erklärt sie und folgt ihrer Freundin zu den Kassen. Erneut huscht etwas oder jemand an ihnen vorbei. Irgendwer scheint sie zu beobachten. Sie bezahlen ihre Sachen und gehen in die Richtung des Ausgangs. Kurz vor der Tür hält Jule noch einmal inne und sieht über ihre Schulter. Kann jedoch hier niemanden sehen und folgt dann ihrer Freundin nach draußen. Aufgrund der Hitze, die auch an diesem Tag herrscht, beschließen die Frauen Eich essen zu gehen. Tiziano wäre da genau die richtige Adresse, schlägt Judas Freundin vor. Dann müssen wir ins Schloss Arkaden. Die andere Filiale in der Stadt gibt es leider nicht mehr. Gesagt, getan. Die Freundinnen nehmen ihre Tüten und machen sich auf dem Weg in das naheliegende Einkaufszentrum. Die Masse der herumlaufenden Menschen ist nicht weniger geworden. Es fühlt sich für die Frauen äh, so an, als sei genau das Gegenteil eingetreten. Auf ihrem Weg kommen sie wieder an dem Mann vorbei, der die Bodenplatten bemalt. Er ist nun fertig und sitzt neben seinem Kunstwerk. Einige Leute stehen noch immer da und betrachten das Gemalte und wieder andere unterhalten sich mit dem Mann. 
die Augen des Porträts gleichen nach wie vor denen, in die sie sich verguckt hat. Vielleicht sogar noch mehr, was sie allerdings noch nicht wahrhaben wollte. Nachdem sie eine Straße überquerten, <lacht> überquert haben, stehen sie, nur auf dem, stehen sie nun auf dem Platz vor dem Einkaufszentrum. Auch hier wimmelt es nur so von Leuten. Viele unbekannte Gesichter. Das eine oder andere Kind. Jude und ihre Freundin freuen sich schon riesig darauf, endlich das ersehnte Eis zu essen. Sie betreten das Gebäude. Auch hier nimmt die Menschenmenge nicht ab. Sie fahren mit der Rolltreppe in das höher gelegene Stockwerk und finden sich nun vor Tiziano wieder. Die Schlange vor der Eichausgabe ist sehr lang und äh, was schon einiges erahnen lässt. Sie suchen nach einem freien Tisch. Aber so weit das Auge reicht und so sehr sie auch suchen, sie finden keinen freien Platz. Während der Suche geht ein junger Mann an Jule vorbei. Sie bemerkt ihn kaum, ist jedoch so sehr damit beschäftigt, einen freien Tisch zu suchen. <lacht> Als er an ihr vorübergeht, wurde Jule schlagartig warm ums Herz, was sie sehr verwirrt. Und sie sich zu dem Mann umdreht. Dieser ist jedoch wieder in der Menschenmasse verschwunden und erlaubt es Jule nicht, nach ihm zu entdecken. Die beiden Frauen müssen einsehen, dass sie wohl keinen Platz mehr, na, <lacht> dass sie wohl keinen Platz mehr bekommen werden und reihen sich in die Schlange vor der Ausgabe ein. Sie ist jetzt zum Glück nicht mehr ganz so lang wie vor einigen Augenblicken. Es geht schnell voran, so dass sie nicht lange warten müssen, bis sie an der Reihe sind. Froh darüber, endlich das <lacht> Froh darüber, endlich an der Reihe zu sein und die wohlverdiente Erfrischung kaufen zu können, machen die Freundinnen ihre Bestellung und gehen mit ihren Eistüten in den Händen und einem Lächeln in einem Gesicht zur Rolltreppe, die sie wieder in das Erdgeschoss bringt. Mit dem Eis in der Hand setzen sich die Freundinnen auf den Rand des Wasserbeckens, das sich im Eingangsbereich befindet. Als sie sich angeregt über Tobi und Julis Ex-Freund unterhalten, geht eine kleine Menschengruppe an ihnen vorbei. Einer von ihnen sieht zu Jule und grinst sie an. Ihr läuft ein kalter Schauer über den Rücken. Jule kennt diesen Mann leider gut genug. Das ist ihr Ex. Darin besteht kein Zweifel. Da ist mein Ex, stottert sie und weist in seine Richtung. Julis Freundin folgt ihrem Fingerzeig, kann aber niemanden erkennen. Wo denn? Sie schüttelt den Kopf. Da ist eine kleine Gruppe, aber dein Ex sehe ich doch nicht. Doch, erwidert Jule. Er ist da. Ihre Freundin steht auf und folgt der kleinen Gruppe, um den Stalker ihrer Freundin ihre Meinung zu sagen. Sie durchkämmt die ganze Gruppe, findet aber niemanden, der so aussieht. Sie blickt sich noch einmal um. Auch niemand. Als sei er vom Erdboden verschluckt. Judas Freundin zuckt mit den Schultern und kehrt zu ihrer Freundin zurück. Ich habe ihn nicht gefunden, entschuldigt, entschuldigt sich Judas Freundin. Da war niemand. Die Hoffnung in Judas Blick erlischt. Das kann doch nicht sein, dass mir dieses Arschloch die ganze Zeit hinterher läuft, beschwert sich Jule. Sie wird sicherlich wütend. Du glaubst mir doch, oder? wendet sie sich an ihre Freundin. Ja, jetzt schon, antwortet sie. Am Anfang hatte ich so meine Zweifel, aber jetzt wird das langsam auffällig. Sie setzt sich an Julis Seite und nimmt sie in den Arm. Wir stehen das schon durch, versucht sie ihre Freundin zu, be äh, zu beruhigen. <lacht> ich bleibe an deiner Seite. Julis Miene wandelt sich wieder zu einer freundlichen. Die Berührung scheint Früchte zu tragen. Das ist nett, danke, entgegnet sie. Jetzt will ich aber weiter. Es macht keinen Sinn, sich, über, sich jetzt die ganze Zeit über meine Ex aufzureden. Ich bin hier. Und zwar nicht ohne Grund. Sagt Jule, sagt Jule selbstbewusst und erhebt sich. Kommst du? Fragt sie ihre Freundin mit einem Lächeln im Gesicht. Auch Julis Freundin steht nun auf. Sie durchstreifen das Einkaufszentrum, gehen in das ein oder andere Geschäft und sehen sich Schaufenster an. Jule fällt ein, dass sie noch neue Seiten für ihre, für ihre Gitarre braucht. Noch hielten die Seiten, es ist aber nur eine Frage der Zeit, bis sie reißen würden. Also verlassen die Frauen das Einkaufszentrum und gehen in ein, <lacht> in ein naheliegendes Musikfachgeschäft. Jule sucht sich neue Seiten für ihre Gitarre und findet diese auch schnell. Wenn wir schon mal hier sind, denkt sie, 
Da kann ich mir auch gleich noch ein paar neue Gitarren angucken. Und mit einem hellen Funkel in den Augen hielt sich die Instrumente an und bespielt auch die ein oder andere Gitarre. Weißt du, was wir morgen machen können? fällt Julis Freundin ein. Nein, was denn? antwortet diese neugierig. Ich habe mir gedacht, dass wir morgen vielleicht schwimmen gehen könnten. Hast du da nicht Sachen dabei? erklärt ihre Freundin. Natürlich, entgegnet Jula. Ich habe alles mit, was ich brauche. Können wir gerne machen. Bin ja noch ein paar Tage hier. Und lächelt ihre Freundin zu. Bevor ich hier noch eins hier, fährt sie weiter fort, sollten wir vielleicht übergehen. Julis Freundin lacht kurz auf und verlässt dann mit ihrer Freundin <lacht> und den neuen Seiten den Laden. Es ist schon recht spät, als die Frauen das Geschäft verlassen und Julis Magen fängt leise an zu knurren. Was war das? fragt Judas Freundin und spitzt die Ohren. Das war mein Magen, antwortet Jule verlegen. Ich glaube, wir sollten uns etwas zu essen suchen. Die Freundinnen überlegen lange hin und her, wohin sie gehen sollten. Zum Chinesen, Thailändisch, Indisch, Spanisch, Türkisch, Deutsche Küche oder zum Italiener? Sie entschließen sich dazu, zum Italiener zu gehen. Es mag vielleicht langweilig klingen, dennoch würde man dort immer fündig werden. Zum Glück ist das nächste italienische Restaurant nicht so weit von ihnen entfernt, so dass Jule und ihre Freundin schnell an ihrem Ziel ankommen. Jetzt müssen sie nur noch über die Straße gehen und schon sind sie da. Während die Freundinnen an der Ampel warten, fährt laut hupend ein Hochzeitskorso an ihnen vorbei. Es ist eine türkische Gesellschaft, wie unschwer an den Fahnen und den Farben zu erkennen ist. Die Ampel springt um auf grün und die Frauen überqueren die Straße. Die Kolonne ist nun außer, außer Sichtweite. Nur das Hupen ist noch leise zu hören. Ein Mann in abgerissenen Klamotten und unkenntlichem Gesicht kommt auf die beiden zu und rempelt Julis Freundin hart an. »Hey, kannst du nicht aufpassen?« ruft sie ihm hinterher. »Arschloch!« <lacht> Er beachtet die Frau nicht weiter und verschwindet schnell um die nächste Ecke. Julis Freundin reibt sich den schmerzenden Arm und verflucht diesen Mann in Gedanken. »Ist alles okay?« fragt Jule besorgt. »Ist schon in Ordnung«, antwortet ihre Begleitung noch immer ihren Arm reibend. »Das wird mit Sicherheit einen schönen blauen Fleck geben«, denkt sie sich und dreht sich, zu ihrer, zu, <lacht> und dreht sich wieder zu Jule um. Die Frauen sehen sich draußen den Aushang der Speisekarte an. Es gibt Salate, Pasta, Antipasti, Pizza, also das Übliche. Es dauert nicht lange, bis beide fündig werden.« Gerade als Julis Freundin die Tür öffnen will, um reinzugehen, fährt ein Auto an ihnen vorbei. Die Musik ist aufgedreht und die Scheiben sind unten. Jule kennt die Musik irgendwoher. War das nicht Tobias? Die Frauen betreten das Restaurant. Sofort kommt der Kellner zu ihnen und führt sie an einen freien Tisch. Es ist ein nettes kleines Lokal. Es gibt viele Pflanzen und die Inneneinrichtung ist typisch italienisch. Neben Jule und ihrer Freundin befindet sich noch ein Pärchen, ein älterer Mann und eine kleine Gruppe Jugendlicher. Durch das große Fenster, an dem der Tisch der jungen Frauen steht, kann man wunderbar in einen kleinen idyllischen Innenhof gucken. Sie bestellen sich zuallererst etwas zu trinken und sehen sich die Speisekarte noch einmal an. Die Jugendlichen scheinen irgendetwas zu feiern. Sie unterhalten sich angeregt und lautstark, fast schon ein bisschen störend. Der am Nachbartisch sitzende ältere Mann sieht immer wieder zu den Jugendlichen herüber. Auch er ist sichtlich genervt von der Lautstärke, die sie von sich geben. Dem Kellner wird es nun auch zu bunt. Da die Gruppe schon länger hier zu verweilen scheint und sich die Lautstärke nicht ändert, wirft er die Jugendlichen kurzerhand aus dem Restaurant. Laut protestierend packen sie ihre Sachen und verschwinden widerwillig aus dem Lokal. Der Kellner entschuldigt sich überschwänglich bei seinen Gästen und eilt nach hinten in die Küche, um kurz darauf mit einem Tablett bestückt mit einem gefüllten Weinglas für jeden <lacht> Gast zurückzukehren. Er verteilt den Wein und entschuldigt sich noch einmal bei jedem einzelnen Gast. Die Freundinnen haben sich nun auch entschieden, was sie essen wollen und geben ihre Bestellung auf. Es dauert ein wenig, bis sie ihr Essen bekommen, also haben sie genug Zeit, um sich über viele Dinge zu unterhalten. Sie reden über Freunde und Familie, über Wünsche und die Arbeit. Der Kellner präsentiert Jule und ihre Freundin das Essen und verabschiedet sich mit einem Lächeln und einer kleinen Verbeugung. Das Essen der Frauen ist sehr lecker. So bemerken sie nicht, 
dass sich eine dunkel gekleidete Gestalt mit heruntergezogener Kapuze vor das Fenster schiebt und Jule anstarrt. Jules Freundin bemerkt ihn und blickt auf. Wer ist das denn? Auch Jule wird auf ihn aufmerksam und erschrickt, als sie ihn sieht. Und erkennt, es ist wieder ihr Ex-Freund. Schnell rufen die Frauen den Kellner herbei, auf dass er den Mann versch verscheuchen sollte. Kurze Zeit später kommt der Kellner wieder ins Restaurant zurück und schüttelt den Kopf. Ich habe ihn leider nicht mehr gesehen, bedauert er mit einem starken italienischen Akzent und schüttelt den Kopf. Obwohl er ihn nicht mehr finden konnte, weicht die Anspannung der Freundinnen, sodass sie dann doch noch ungestört weiter essen können. Das Trinkgeld für den Kellner, <lacht> das sie den Kellner geben, fällt recht üppig aus. Sind die Freundinnen doch froh, dass es so einen richtig netten Menschen gibt. Um sicherzugehen, dass auch wirklich nicht mehr, nichts mehr passiert, ruft der Kellner den Frauen ein Taxi und verabschiedet sich noch einmal von ihnen. Auf die Mitfahrgelegenheit müssen sie nicht lange warten und sind bald wieder in der Wohnung von Julius Freundin. Der Taxifahrer verweilt noch einen kurzen Moment vor dem Haus und macht sich dann wieder auf den Weg. Auf zu einem nächsten Kunden. Weißt du, was ich komisch finde? fragt Jule ihre Freundin, während sie ein neues Kartenspiel auspackt. Nee, schieß los, drängt sie neugierig. Seitdem ich hier bin, beginnt Jule, passieren die ganze Zeit seltsame Dinge. Ihre Freundin lehnt sich auf dem Sofa zurück. Alles fing mit diesem Tobias an. Bei dem Namen blitzen Jules Augen auf. Ständig läuft mein Ex über den Weg und doch habe ich das Gefühl, dass Tobias auch die ganze Zeit da ist und auf mich aufpasst. Wie so ein Schutzengel, überlegt sie. Ihre Gedanken schweifen ab. Judas Freundin kann sich schon denken, was gerade in ihrem Kopf abgeht und lässt sie ein wenig in ihren Gedanken umherwandern. Ein sehnsüchtiger Blick ziert Judas vor Gesicht. Es wird höchste Zeit, dass sie diesen Tobi wieder sieht, denkt sich Judas Freundin. Sonst wird sie ihr noch verrückt. Jule beginnt sich wieder und teilt die Karten aus. Sie spielen einige Runden mit den Karten. Mal gewinnt Jule, mal ihre Freundin. Es ist recht ausgeglichen. Jules Freundin hat derzeit keinen Partner, also es ist nun Gesprächsthema Nummer 1. Sie unterhalten sich darüber, was der perfekte Partner mitbringen sollte, wie er aussehen sollte und wie sein Charakter aussehen muss, dass er seine Freundin bitteschön nicht bevormundet und sie vor allem nicht einengt. Jule fragt sich unterdessen, wie Tobias wohl so tickt. Sie kennt ihn ja noch gar nicht so richtig. Aber tief in ihrem Inneren hat sie das Gefühl, dass er es vielleicht sein könnte. Ihr neuer Freund. Aber sie will da jetzt auch nicht so vorstellen handeln. Erst einmal näher kennenlernen. Aber dafür müssen sie sich erst einmal wieder über den Weg laufen. Jule wird traurig. Wann soll das denn passieren? Denkt sie sich. Die Stadt ist so groß und ich habe nicht mehr so viel Zeit hier in Braunschweig. Jules Freundin sieht sie nun durchdringend an. Hör doch mal auf, an Tobi zu denken, witzelt sie. Du siehst ihn bestimmt bald wieder. Das neue Spiel wird allmählich etwas langweilig, so dass sich die Freundinnen dazu entschließen, einen Film zu gucken. Mit Popcorn aus der Mikrowelle und einem schönen romantischen Film machen sie sich auf dem Sofa bequem und beenden so den zweiten Tag des Urlaubs. Ja, das war's mit diesem kleinen Kapitel. Ähm, tatsächlich ist es jetzt das Kapitel gewesen, das direkt äh, vor dem Schwimmbadbesuch ähm, handelt. Also das ist jetzt letztendlich der Vortrag vom Schwimmbadbesuch gewesen. Hat man ja letztendlich auch im Laufe des Kapitels vielleicht äh, gehört. Als äh, Judas Freuden letztendlich auf die Idee gekommen ist, als sie im äh, Musikalien-Fachhandel gewesen sind. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das, äh, das Kapitel gefallen hat. Auch wenn hier teilweise schon ein paar Dinge wieder passiert sind, die, naja, etwas, ja, wie beschreibe ich das jetzt am besten? Ja, schon irgendwo ein bisschen gruselig sind. Ich meine, wenn man einfach Urlaub machen möchte und, einem, und man dann trotzdem das Gefühl hat, dass der Ex-Partner die ganze Zeit hinter einem herläuft und einen stalkt und belästigt, das kann ja schon den ganzen Urlaub ein bisschen kaputt machen. 
noch dazu kommt, dass man sich einen Ex-Partner noch sowieso nicht sehen möchte. <lacht> ich hoffe, ähm, dass, äh, dass Jule nicht noch, nicht noch große Probleme mit ihrem Ex-Partner bekommt, während des Urlaubs. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die ganze Sache seht. Ähm, vielleicht habt ihr sowas auch schon mal erlebt, dass ihr von eurem Ex-Partner gestalkt wurdet oder belästigt wurdet. Ich hoffe nicht. Das braucht ihr jetzt auch wirklich nicht in die Kommentare schreiben, wenn ihr es nicht unbedingt wollt, weil das ja schon was wirklich sehr Persönliches ist. Ähm also, wenn euch sowas passiert ist, dann... Das ist echt hart. Das tut mir dann auf jeden Fall auch echt leid. Ich, ähm Sowas sollte wirklich keinem passieren. Gut, aber schweifen wir da jetzt nicht mal weit, nicht noch weiter ab. Ich hoffe, dass euch das, äh, das Kapitel gefallen hat. Vielleicht gibt es irgendwann noch einen kleinen Ausschnitt aus dem Manuskript. Ich weiß es noch nicht. Äh, das wird sich einfach zeigen. Ja, trotzdem hoffe ich, wie gesagt, dass euch die Vorlesestunde gefallen hat. Und dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.